，老千岁，不好了！王不超带着兵马去杀铁牛和丁山他们了。什么？铁牛在界牌关的城门口，现在王不超正在追杀他们。命罗通出营相救。是。王爷、元帅，丁山他们被王不超围攻，现在危在旦夕，还请王爷、元帅出兵相救啊！薛丁山成铁牛目无军纪，他擅自行动，他扰乱了本帅的作战计划。如果每一个人都像他们这样目无军纪的话，本帅以后还怎么带兵打仗？元帅，墨将认为，不管我方士兵犯了什么样的错误，应该先把人救出来再说。嗯，墨将愿领一支精兵，前去营救。嗯。罗将军，有本王和元帅在此。这排兵布阵的事，你就别管了。王爷元帅，你们赶快去救丁山他们呀！再不救他们，他们就死在那儿了。哎，这几个人呐，完全破坏了我们的作战计划。是啊，王爷，他们这些人通通目无军纪，本帅也没办法。你身为元帅。眼见我军危难，却不去相救，无动于衷，你还算什么元帅？罗通，前去相救。薛夫人，快快请起。罗通，你居然敢违抗军令，回来就把你给斩了。嗯、王爷，你看，又一个目无军纪，死定了。叫，叫。别、啊，有。你们都先退下，留下我一个人足矣。罗将军，小心！小儿，本爷不杀无名之辈，报上名来。匹夫，难道你连我扫北王罗通都不认识吗？你是扫北王罗通？正是小爷。怎么样？你赶快归降我大唐，可以免你一死。<笑>我王不超在这个世上已经活了九十八年了，还从未怕过谁呢。让我来教训教训你。这个不知天高地厚的小子，你今年九十八岁，正是。本将军的岁数都可以做你的太爷了。今年九十八岁，我只要你对我好就行了。我发誓，如果我罗通负了屠龙公主，就让我被九十八岁的老汉给杀死了。不，我不要你死。我只要你今生今世都对我好，不再负我就行了。怎么着？是不是想给本将军做个孙子？休要口出狂言，吃我一枪！
我王不昭，驰骋沙场几十年，今日能死在罗将军之手，也算是死得其所了。还望罗将军转告我女儿王彩香，不要为我报。不能将军，我一定不负所托。哥，行啊你，想不到你还会这一手。这都是师傅教给我的，你还记得吗？当年父亲射了我一箭，师傅啊，就是用这个方法救了我。罗大哥，罗大哥，你千万不能动，你一动的话，伤口会裂开的。您放心，解牌官已经拿下来了。对啊，对啊，而且啊，他们那里的将士一听到我哥的名字就吓破了胆，乖乖的把沉香都给交了，投降了。咱们的将士啊，现在在城外忙得团团转呢。丁山，你如此骁勇，我罗通便放心了。罗大哥，罗大哥，罗大哥，罗大哥，罗大哥，罗大哥。放心吧，他只是暂时昏迷，过一会儿就好了。黑将军，嗯，杨将军，您不是和元帅一起被围困在锁阳城吗？为何突然至此？我奉元帅之命。特来接天官通报军情，不知元帅有何吩咐、啊？我们刚刚得知消息，大唐的援军已经向我西凉进发，不日即到。元帅特命你严防死守，不能放过一兵一卒。官在人在，官亡人亡。本将军誓死与接天官共存亡。好，那接天官就有劳黑将军了。将军事成之后。元帅必定重重有赏。本将现在还要去金霞和界牌两关通报军情，那就有劳将军了。嗯，启禀将军，界牌、金霞两关已被唐军攻破，薛丁山带先锋部队已经到达接天关。薛丁山，正是，据说只是个随军马夫。哼，好个薛丁山，来的正好，本将军这就去会他一会。仙童，你怎么跑到这儿来了？怎么，又想起你哥哥跟你说的话了吗？嗯，想不到我竟然是被抢来的。你还恨他们吗？恨，可是又恨不起来。是他们抚养我长大的，他们惯着我。宠着我，对我千依百顺，我宁可不知道这个真相。在我还没有出生的时候，我父亲就参军东征，是我母亲含辛茹苦的把我养大。直到我十几岁的时候，我父亲才回来。可是我还没来得及叫他一声爹爹，就被他射了一箭，差点要了我的命。是我师父救了我，所以我才活到现在。想不到你的命运也这么坎坷
，人生本来就是在挫折中成长的，不是吗？你说，我亲生父母他们都长什么样啊？你应该跟他们很像吧？可惜，我的亲生父母早已去世，不然我们本来可以见他们一面。茫茫人海，说不定你见到了他们。你不一定认得出他们。你看，我手上的这个金锁，上面刻着“杨”字，说不定我的亲生父母他们也姓杨。仙童，别想太多了。哎，吃的好饱啊！<笑>吃过那么多菜，还是母亲烧的菜最好吃。你还好意思说？这么长时间上哪儿去了？害得母亲为你担惊受怕的。女儿这次去长安跑了一圈，长安啊，可真是繁华，就是九天昌河、开宫殿、万国衣冠、拜冕旒。妹妹，想不到你去了一趟长安，竟然学会吟诗了。哥哥，妹妹本来就会，好不好？李华，这次你乱闯出去，为父就不责怪你了，但是下不为例。还有，前几日你杨伯伯来了，提到了你的婚事，我们定了下个月，就给你和杨帆成亲。什么？下个月成亲？你们怎么不问过我呢？这婚事已定，这个事由不得你。我不同意。事到如今，我也不想瞒你们了。我这次去长安，遇到了我的心上人，我是非他不嫁。反了你了！这次就是遇上天王老子，你这辈子也注定嫁给杨帆。你如果再逼我，我就走了，而且再也不回来了。反路反虎，给我把他拿下，看他往哪里走。老爷息怒啊！李花也是一时兴起，他绝对不会做违逆之事。李花，还不快点向你父亲认个错？母亲。我又没有错，认什么错呀？而且我就是不喜欢他，你们为什么非要逼着我嫁给他？杨帆一表人才，家境显赫，他哪一点配不上你？我不喜欢。不喜欢？喜欢能给你饭吃吗？喜欢能给你好生活吗？一个黄毛丫头，你懂什么呀？哎，行行行行，我不跟你说了，反正说再多也是白说。我不喜欢他，你们谁愿意嫁给他，谁嫁去。放肆！反龙反虎。给我把他押到屋里去，让他好好反省反省。是。管理人都给我听着，界牌、金霞两关都已被我军拿下，我大唐十万大军即将到达。如果想活命的话，速速献官投降，免遭战火荼毒。小小马夫休得猖狂，看本将军如何收拾。你是谁？西凉大将杨帆。你就是杨帆，樊梨花的未婚夫。正是你杨大爷。那樊姑娘，最近可好？她是我夫人，好不好关你什么事？吃我一刀！这样，这样，这。夫人看他们俩谁能赢呢？他们两个谁能赢并不重要，我现在在想，怎么样才能让咱们赢？让咱们赢？夫人此话怎讲？这次唐军连下两关，来势凶猛。苏元帅只说让你死守，但又不肯派人过来增援
，就凭咱们这点兵力，怎么可能抵挡住十万唐军？那夫人有何高见呢？依我看，咱们应该尽早做打算。咱们给谁卖命，不都图个荣华富贵、光宗耀祖？现在大唐国力强盛，比这边远西凉，不知道要好多少倍。夫君，咱们何不献官投降，做个朝廷的官儿？在这荒山野岭逍遥自在。夫人所言极是，我这就鸣金收兵，把杨帆招回来，以免他伤了唐将性命，误了咱们的好事。好。啊杨帆，你这西凉鼠辈，念你是樊姑娘的朋友，今日饶你狗命。要不是黑将军鸣金收兵，今日你必将人头落地。哼，杨帆，你如此狂妄，难怪樊姑娘看不上你。笑话，她要是不中意我，那樊姑娘下个月怎么会嫁给我？哼，那你得好好待她。哼，樊梨花是我的未婚妻，我爱怎么着就怎么着。今日暂且饶你小命，来日再战，我定要取你项上人头。哼！待会儿杨帆来了，你们都给我见机行事。只要我杯子一摔，你们就冲出来将其拿下，不必顾忌。是。黑将军，啊、快快躲起来！黑将军，方才为何要鸣金收兵？杨将军稍安勿躁。我家夫君也是一番好意，他见你身心疲惫，怕你体力不支，所以才鸣金收兵。哼，那薛丁山什么三脚猫的功夫，岂是本将军的对手？要不是你们方才鸣金收兵，我早将他斩于马下。<笑>杨将军神勇无敌，要不然怎么称得上是我西凉第一勇士呢？不过在家有一句话，不知当讲不当讲，但说无妨。你看那何干乘机，他乃大唐第一勇士，现已封官大元帅，领兵十万，叱咤一方。而将军同为第一勇士，现在却还是元帅身边的小小副将，将军不觉得委屈吗？你这到底是什么意思？将军，不如你我一起去投靠唐军，谋个好前程。不知将军意下如何？好你个黑诚心！你黑家列祖列宗都是我西凉王恩泽，如今你却卖主求荣，你有何颜面面对你黑家列祖列宗？跟他还废什么话？来人，把杨帆给我拿下！原来早有准备啊！那你不仁，就别怪我不义了。夫君，夫君救我！都给我退下！放我出去！我是不会嫁给杨帆的
花，你杨伯伯来了，出去看看吧。过来提亲的，不去。他不是来提亲的，你爹爹和你杨伯伯早就商量好了，下个月初八就替你们两个呀操办婚事。你们怎么能这样呢？这是我自己的婚姻大事，我不愿意。梨花，男大当婚，女大当嫁，你都十八岁了，也该找个夫君，好好收收你的性子了。母亲，话不能这么说，我不喜欢他，就是不喜欢他，你不能这么逼我。梨花，那感情啊，是可以慢慢培养的。我跟你爹爹，你哥跟你嫂子，不都是这样就走过来了吗？母亲，你们是这样过来的，但是不代表就是对的。母亲，我已经长大成人，有自己的思想，想追求自己的幸福生活。我不想总是被你们的思想所左右，依照你们制定的规则生活下去。你这个黄毛丫头，你知道什么是幸福吗？再说了，那杨帆哪点配不上你呀、啊？要人品有人品，要相貌有相貌，家世又那么显赫。别看他现在是个小小富将，两年以后就是西凉的大元帅。你嫁给他，会享尽一生的荣华富贵。母亲，你们眼里永远都只有荣华富贵，都没有女儿自己的幸福。女儿嫁给了他，没有一点点快乐可言。有一座金山又有何用？我劝了你半天，你怎么就不开窍呢？反正婚期已经定下了，到时候由不得你。母亲，反正我就是不嫁给他。如果你们逼我，我就死给你看。你敢？哼！这个薛丁山呀，薛丁山，你怎么还不过来？薛大哥，我敬你。没想到你这么神勇，竟然连下三关，实在让小弟佩服。那是，你也不看看他是谁的妹夫？哎，虎哥，五犬妹夫嘛。切，啊，也不知道是谁。攻打金霞关的时候，早就猫到一边去了。哎呀，我那是怕你有什么闪失，特意保护你的。要不然，攻打金霞关那个都都都。都早是我的了，哎，嘿，你就吹吧。好了，你们俩就别闹了。这次能够连下三关，并非丁山一人之功。要不是罗将军盘长大战和诸位将军及时增援，恐怕我薛丁山早就成了西凉人的刀下之鬼。来，诸位将军，我薛丁山敬你们一杯。哎哎，喝喝喝喝！哎呀，哎，哥，说起罗将军啊，我觉得他真够厉害的。你说他受了那么重的伤，竟然能忍着伤痛把王步超斩于马下，我金莲啊，打心底佩服他。嗯，罗将军的伤势怎么样了？我已经给他做了包扎，但是他现在一直昏迷不醒，能不能度过这一关，就看他的造化了。希望罗将军能够躲过这一劫，吉人天相。呃，对了，铁牛呢？他怎么没有过来喝酒啊？他，还不是陪那个于幽兰吗？不行，我得去看看他。万一他被那个于幽兰给杀了，可怎么办、啊？金莲。你给我站住！别去打搅他们！哎，别别别别管他们了！关你屁事儿啊！老实在这待着吧，跟屁虫！金莲，金莲，你看我这妹妹真是的！来，诸位将军，进去喝酒。你放我出去！赶快放我出去！你要回哪里去？我要回家。这就是你的家。这不是我的家，这是唐军军营。我要回我义父的家。你没有义父，只有一个夫君
，你的夫君叫程铁牛，大耳牛，你叫于幽兰。我不叫于幽兰，我叫王彩霞。我也没有夫君，我只有一个义父，我的义父是王步超。王步超死了。怎么死的？战死沙场。谁杀的？我们的人，唐军。那你小心点，我会为我义父报仇。我要杀死你们唐军所有的人。我跟你说了多少遍了，我是你的夫君。难道你一点都不记得了吗？我只记得你是我的敌人。你的腰上是不是有一个胎记？是不是？程天牛，你一定是在我昏迷的时候对我做了不轨之事。你是个畜生！你右腿、大腿上也有一个痣。你背上还有一个痣。你双手总共有三个簸箕、七个螺。你晚上睡觉的时候磨牙。你体寒脾虚，手脚冰凉。每天晚上睡觉之前，我都要把你的双脚捂热，你才能入睡。你还喜欢吃秋塘斋的蜜饯，一元阁的醉虾，深水楼的鲈鱼。不过最喜欢的还是我为你做的梅菜馅包子。记得那天，你被苏宝凤打下山崖之后，从此生死两隔，音讯全无。可是，我一直有一个信念，你不会把我丢下不管，你不会死，你会回来。今天你回来了，你却不认得我，你不但把我爹打了，还一巴掌一巴掌的打我。还是要打你，打呀！你为什么到现在才找到我？你不是应该早一点就回来找我吗？你知不知道我等的好苦啊，大二娘！你叫我什么？我叫你大二牛，我叫你夫君啊！你认得我了。你记得了，你记得你是于幽兰，你是我的夫人了吗？你记得，你记得我们怎么相识，怎么相知，什么时候成亲，你记得吗？我都记得了，都记得了。那太好了，那太好了。之后我一个人迷失在沙漠里，后来被义父救起，从此就被他收留了。秋兰，你为我受了太多的苦，这一辈子我不会再让你离开我半步。可我还是得离开，我得先回去把衣服安葬了，再回来跟你团聚啊。当然，那么我就陪你一起去。好，那我们现在就走吧。哎，你找我啊？啊，我就是。怕你们饿了，给你们送点吃的来。不用了，我不吃了。我跟尤兰有点事要去办，过两天才回来。啊！对了，告诉爹，告诉丁山，告诉所有的人，尤兰回来了，真正的尤兰回来了。走吧。元帅，元帅，大事不好！唐军已经攻破了界牌，军衔两关，兵至接天关。末将刚才就在接天关，正要出去迎战，本应取胜，不想那接天关守将黑成星，却伙同唐军。末将刚才还差点死在他刀刃下，这个没骨气的家伙，本帅早晚宰了他。杨帆。唐军主帅是谁？主帅是何干成基，监军是王爷李振宗。不过，攻下界牌和金霞两国的人是薛丁山。薛丁山，嗯，就是薛仁贵的儿子。正是。据刚才逃回来的士兵所言，王步超老将军的义女王彩霞，正是程铁牛的夫人。有这种事儿？那王彩霞现在身在何处？王彩霞已经被程铁牛带回唐营去了。哼，我看，八成是他出卖了老将军。不然，以老将军的武功才识，怎么这么容易被对方打败呢？元帅，那如今之计，我们该如何行事？
传令下去，即刻攻打锁阳城，一定要赶在唐军赶来之前，活捉李世民。朕听到外面的声音，是不是苏宝同又在攻城了？正是。不过皇上放心，薛仁贵已经带兵出城，全力迎战了。好。他一改往日为首的策略，频频向我军发起进攻，这说明我军的援军马上就要到了。皇上英明。不过皇上，现在有件更要紧的事，一定要皇上亲自去办。要不然，就算西凉军不杀进城里来，咱们城里自己人都要打起来了。什么事情？还是请皇上随我去看看吧。放不出去！放不出去！放不出去！你们胆敢向前一步，我立刻让你们人头落地！兄弟们，横竖都是一死，不如跟他们拼了！跟他们拼了！跟他们拼了！拼了住手！皇上，这里太危险了，您还是赶紧回去吧。他们都是朕的子民，如果这儿有危险的话，哪儿还安全？难道要朕每天待在宫里面，被你们保护起来，那才叫安全吗？朕告诉你们，脱离了百姓，不解民间疾苦，那才是真正的危险。皇上英明，我们现在都三天没吃东西了，还请皇上放了我们，给我们一条活路吧。请皇上放我们出去吧，给我们留一条活路吧，皇上。乡亲们，你们想出去的话，朕不拦着你们。但现在外面西凉军正在攻城，你们要是出去的话，他们会杀了你们的。不如等战事暂缓之后再做打算，如何？皇上，我们已经饿得头昏眼花了，再等下去，怕是连走路的力气也没有了。这不是让我们活活饿死吗？军师，我们还有多少粮食？皇上，还只剩三天的粮食，分一半给百姓吧。我们自己的粮食，每餐减半。皇上，现在就剩这点军粮，将士自己都吃不饱肚子，再把军粮分给百姓，万一西凉军攻城，那军师，魏征在世之时，常常告诫朕：水能载舟，亦能覆舟。况且，如果没有这些百姓的话，哪来大唐，朕的江山呢、啊？可是皇上，好了，别再说了。就这么决定了。遵旨。皇上有旨，分一半军粮给百姓。谢主伦，吾皇万岁万岁万万岁！平身吧。禀皇上，南门告急，薛元帅令周将军前去支援。兄弟们，皇上为了让我们活下去，把军粮都分给我们了。我们身为大唐子民，是不是应该为了保卫大唐尽一份力呢？对，对，对！是辽汉不准跟我走，把西凉的反贼给我赶出去！哎，大唐，大唐，走，走，走，走！皇上真圣明啊，想不到。一场危机，竟然成了转机。民为贵，社稷次之，君为轻。要是朕真的能做到真正与百姓们同甘共苦，那百姓们又怎么会舍弃朕而去呢？薛丁山这小子真够勇猛的，现在他已经连破三关了。如果再这样下去的话，咱们的计划可就泡汤了。嗯，所以说，你
要想点办法。皇叔，您是有什么妙计吗？启禀王爷，黑将军道。拜金之将黑成星参见王爷，参见元帅。黑将军，快快请起。王爷深夜召末将前来，不知有何吩咐。本王派你到苏宝同那儿去一趟。王爷，您让我回苏宝同那里，就是要我的命啊！如果王爷对末将有什么不满，就直接把末将杀了，不用再费那么多周折。你放心，本王让你带件东西，你把它交给苏宝同，他不但不会杀了你。还得感激你，把这个交给苏宝同。王爷不会拿末将开玩笑吧？你放心，事成之后，我马上把你派回长安，给你封官加爵。谢王爷，末将这就去。一九八七，一千九百八十七。你知不知道一千九百八十七这个数字对我们来讲有什么意义啊？我不知道。我跟你说啊，这个数字就代表着今天是我们相识的一千九百八十七天，还有十来天就到两千天了。你说，是不是一眨眼就过去了好多年？程天牛，你回去吧，别再跟着我了。说什么啊？刚刚不是说好一起回去的吗？我之前是怕你不肯放我出去，故意骗你的。我根本就不知道于耀兰是谁。虽然你知道很多我以前的事情，你有可能是我夫君，但这并不代表我们现在还可以在一起。我现在只记得我是王彩霞，我的义父是王步昌，而你是我的敌人，所以我们根本不可能再在一起的。你走吧。我知道，让你一下接受那么多的事，挺难的。不过我会等，等到你记起我的那一天。你死了这条心吗？不可能的。如果不是看在你把我放出来的份上，我早就一刀杀了你。再往前走，就是西凉营地。到了那儿，你就是我们所有人的敌人。我不会再给你留任何情面。不管你骗我也好，不骗我也好，记得我也好，不记得我也好。我是不会再让你离开我爸爸，除非你杀了我。你以为我不敢吗？我现在让你走，是给你留条活路。走啊！不走。走啊！不走。你快走啊！我不会走的。穿着这样一身唐军的衣服，进到西凉的营帐，是嫌自己的命太长吗？去换一身便装吧。末将黑成星参见元帅。好你个卖主求荣的黑成星，胆敢私会对方！本将军今天不杀了你，何以立我军位？元帅，救命啊！属下带来了大唐李皇叔的亲笔信，还请元帅看完之后再做定夺。杨将军且慢，留他一条狗命。本帅倒要看看，这信里究竟写的是什么。起来吧，多谢元帅。
不知元帅为何发笑。这李振宗说要助咱们拿下锁阳城。李振宗，李振宗，他不是来救驾的吗？他怎么会助咱们拿下锁阳城呢？黑城星，李振宗还跟你说了什么？元帅，李皇叔让属下告诉您，说他们今天会赶到锁阳城。并派人上阵打两下，但绝不会发起总攻。李皇叔他会按信中的计划行事，到时元帅只需响应即可。那他为什么这么做呢？这个属下不知。元帅，这不会是李振宗给咱们下的圈套吧？元帅，这不会是李振宗给咱们下的圈套吧？是不是圈套，只有去了才知道。不过我听闻，近日长安城内有些不太平。太子李承乾和魏王李泰之间，为了争权夺位，剑拔弩张。这李振宗嘛，便是李承乾的亲信。如此说来，我便知道了。这李承乾是想谋权篡位，借咱们之手杀了李世民，好让他早日登上皇位。果真如此的话，本帅便送他个顺水人情。李世民呐、啊，李世民，现在连你儿子都要杀你了，我看还有谁能帮得了你？预祝元帅早日拿下李世民的人头。黑将军，被唐军所俘，他们有没有为难于你啊？元帅，唐军待我还好。只不过属下日夜思念元帅，就想回到元帅身边，为元帅效犬马之劳。好，那本帅就让你永远跟着我。你，你，你，你，你。嗯，元帅。这么早就把黑城星杀了，会不会对我们下一步的行动不利呀、啊？不会。李振宗只求一拜，黑城星把信送到，使命已经完成。嗯，即刻传令下去，停止攻城，让士兵们吃饱喝足，准备血洗苍蝇。遵命。皇上，好消息啊！是不是援军到了？皇上圣明，我大唐二路征西军连克三关，锐不可当。现在已达锁阳城下，而且西凉军也已经停止攻城。西凉军停止攻城，一定是想集中兵力对付我们的援军。军师，这次领兵救驾的是谁？领兵救驾的是何干成基，皇叔李振宗为监军。这个何干成基虽然是大唐第一勇士，但是一介武夫，有勇无谋。皇叔任监军，苏宝同的兵马围困我们这么久，早已是人困马乏。我大唐军队连克三关，正是锐不可当之事。嗯，军师啊，经过这次围城之苦，朕算是彻底明白了。忍饥挨饿的滋味等朕回去之后，一定马上减免百姓的赋税，让百姓们免受饥寒之苦啊！皇上，朕乃万圣之君。胆敢擅闯我西凉营地！我是界牌关守将王不超的义女王彩霞，麻烦你通报苏元帅，就说我有事想要见他。王姑娘，请稍等片刻，我这就派人去通报。来人了，在。
，马上去通报苏元帅，说王彩霞姑娘有事求见。是。那不是黑城心吗？没错，是黑城心。他之前不是已经投靠唐军了吗？怎么会出现在这儿？这里面肯定有阴谋。对了，你答应我，不要乱说话。万一一个不小心暴露了身份，我可保护不了你。我会保护你的。报告元帅，王彩霞和一个男人拉着王老将军的尸首在门口搜监。王彩霞，元帅，咱们要不要先把他抓起来？不急，咱们先看看，万一他是被冤枉的呢？出去看看。彩霞姑娘，见到你安然无恙。本帅甚是欣慰。不过，听闻王老将军战死沙场，可否属实？是的，义父被罗通杀了。这，莫不就是王老将军？正是义父。老将军呐、啊，你我风雨同舟这么多年，被西凉南征北战，今日，你怎舍弃小弟而去呀、啊？王老将军，你放心，我苏宝同就是肝脑涂地，也要为你报仇雪恨。彩霞多谢元帅，今天来，彩霞有一事相求。彩霞姑娘，请讲。彩霞虽然不是义父的亲生女儿，但一直以来，义父对彩霞都视如己出，关怀备至。义父临终前唯一的心愿，就是希望可以落叶归根。所以今日彩霞过来找元帅，就是希望元帅能够发放通关文牒，好让彩霞尽快的把义父送回家乡，入土为安，好报答义父对彩霞的救命之恩。彩霞姑娘重情重义，王老将军果然没有看错人。这样，彩霞姑娘，你先进营歇息，待我命人打造一副上好棺木，也好让老将军衣锦还乡。元帅，这就不必了吧。现在天气炎热，事故多变，我想还是能够让义父早日入土为安比较妥当。哎，王老将军为我西凉立下汗马功劳，岂能草草安葬？王姑娘，对于有功之人，本帅要重重奖赏；而对于那些忘恩负义之人，那黑城心便是他们的下场。正想问元帅呢。那不是接天关的守将黑城心吗？他之前不是投靠了唐军，现在怎么会？对，就是这反贼，这狗东西，不但自己卖主求荣，还想说服本帅投降。本帅岂是那种贪图荣华富贵之人？彩霞姑娘，做人要有礼有节，千万不能忘恩负义呀。元帅所言极是，彩霞定会牢记于心。王姑娘，你背后这位兄弟是什么人？哦，他是唐军的人。嗯。不过，请元帅放心，正是因为这位兄弟，彩霞今日才能逃出来。他是来投靠我们西凉的。这个人很可靠，请元帅放心。杨将军，赶快去准备一些上好的酒菜，一会儿我要好好招待王姑娘。是。王爷，这下边就是锁阳城了，我看这西凉军军营整齐，兵强马壮的，苏宝同足足围了一个月了。连一个小小的锁阳城都攻不下来，您说他脑子是不是有问题啊？兵贵神速，这个苏宝同认为他胜利在望了，就跟皇上玩起了猫捉老鼠的游戏。他想把皇上
，羞辱够了再杀他。素不知道，他已经犯下了兵家大忌。可不是嘛？如果他们早早的把这个该死的皇上给杀了的话，也用不着咱们千里迢迢的跑到这个鸟不拉屎的地方。真是脑子有病！这黑城星都去了一天了，怎么还不死回来啊？他不会回来了。苏宝同最恨的就是吃里扒外的小人，你说，他怎么会放他回来呢？王爷，你早知道他回不来了。一，他熟门熟路；二，我也最恨吃里扒外的小人。那是，那是。<笑>王爷，那您说，咱们下一步该怎么办？按照原计划，就在这儿安营扎寨。<笑>来，彩霞姑娘，多吃点。小兄弟，你也多吃点。王姑娘，在下有一事不明，不知可否相告？啊，杨将军，请讲。听说。界牌官失守之后，程咬金之子程铁牛曾将你挟去，而且还口口声声说你是他失散多年的夫人，可有此事？这是让杨将军尽孝了，确有此事。不过这些都是那个叫程铁牛的瞎编出来的，我怎么可能是他的夫人呢？最多，我只是长得像而已。嘿嘿，就是，天下之大，无奇不有嘛。更别说长得像的两个人了。程铁牛这小子一定是想女人想疯了，所以见到女人就说是他夫人。那只是不知，王姑娘，你是如何从那边逃出来的？啊，刚刚和元帅说过了，多亏了这位小兄弟，是他把我从唐营救出来的。果然是吉人自有天相啊！那本将军。敬王姑娘一杯。嗯，来，本帅也敬二位一杯。王姑娘，在下有一个兄弟，刚刚从界牌关逃出来。他得知王姑娘你也是从界牌关逃出来的，想见你一面，不知可否啊？哼，王姑娘，莫不是不想见我兄弟？杨将军，你是在开玩笑吧？既然都是界牌官的兄弟，那肯定是义父以前的老部下，岂会有不想见之理？请吧。好，哼，进来吧，元帅。嗯，这位是王老将军之女，你可认识？啊？当然了，王姑娘。那这位呢？程铁牛，你别再反抗了！再反抗的话，我就杀了你夫人！不要伤害她，王姑娘是无辜的，她根本就不是我的夫人。<笑>你骗谁呢？她确实不是我夫人。我的夫人两年前已经死了。哼，那你为什么还要冒死冲进城去，把她抢出来？因为王姑娘确实长得和我夫人很像，我才抢她回来，以解相思之苦。那你为什么不把她继续关在唐营？还跟他一起出来埋葬义父呢？我想让他真的爱上我，就跟我的亡妻于幽兰一样的爱我，我就可以找到一个替代品。程天牛，你说的这些都是真的？千真万确。王姑娘，你看到了吧？看到这个人对你的阴险用心了吧？程天牛
，你这个王八蛋！是你害我义父惨死，今天我就要杀了你，替我义父报仇！哎，王姑娘，咱们不着急杀他，一会儿我要公祭王老将军，到时候，咱们把这个人的人头砍下来，以告慰老将军的在天之灵。启禀元帅，门外有一个叫马四海的唐将叫战，来的正好，哪一个去应战呢？我去，我要亲自上阵，杀光唐军，为我义父报仇。好，果然是虎父无犬女，那本帅就亲自为你擂鼓助威。马四海爷爷在此，有没有出来应战的？如果你想做缩头乌龟的话，你就窝在里面吧。这，这，哼，这，这，这，这，一。说什么呢？我看这彩霞姑娘的武功不错，但唐将并不是她的对手。那这彩霞姑娘到底是该不该信呢？真真假假，谁清楚呢？ 但是，他是王老将军的义女，咱们一定要查清楚再下手，否则，怎么对得起老将军在天之灵呢？那一元帅的意思是，今天攻击老将军的时候，让他亲手杀了程铁牛。如果他合作的话，就说明他是清白的；反之，就说明他们俩是一伙的，到时拿他们俩的人头攻击老将军的在天之灵。赵将军，嗯，你也上去露两手吧。啊，元帅不要说笑了，就算了吧。元帅，这刀枪无眼的，要是碰到了，可痛了。娘娘腔，你一个大男人的，怕这怕那的，难不成你还指望有人来保护你啊？哎，还真让你说对了，我就是想找一个能保护我、照顾我，在我累了烦了的时候，还能让我依靠的人。行了行了，别再说了。再说我肠子都要吐出来了，吐啊吐啊吐啊！本姑娘就让你看看我是怎么收拾他们的。驾！哎，驾！哎，你给我回来！驾！本帅没让你去。好，又一个无军计，你死定了！元帅别生气了，闭嘴！你死娘娘腔！驾！玉，于兰，怎么是你呢？大耳牛呢？大耳牛，他不是跟你回乡葬父了吗？已经跟你们说过了，我不是什么于兰。我是王步超之女王彩霞，程铁牛已经被我们抓起来了。我劝你要是识相的话，最好现在投降，否则别怪我对你不客气。你真的是不知好歹，大耳牛对你这么好，把你给放了，你就这么对他？砍枪！天黑前去救程铁牛，你说什么？
，你让我去救铁牛哥，苏宝通要拿他救义父。你记起你是于幽兰了没有？那你为什么要救铁牛哥？程铁牛为了于幽兰可以赴汤蹈火，连死都不怕。这样的男人，不管我是不是于幽兰，我都不能让他为了我去死。再说他把我从唐军军营放了出来，我绝对不会杀自己的救命恩人的。我终于知道铁牛哥为什么这么喜欢你了，原来你也是一个重情重义、一往情深的人。想必你们以前也爱得荡气回肠吧？你说的这些我全都不记得了，不过我倒是希望我是于幽兰，遇见这样一个男人。你本来就是于幽兰啊！也许吧，但我现在是王彩霞，我只能做王彩霞该做的事。嫂子，你可不能糊涂啊！铁牛哥可是经历千辛万苦才找到你的，你们两个是可以再在一起的，重新再爱一次的。或许吧，但是我现在跟他今生注定无缘了。回去吧，记得天黑之前把他救走，快回去吧，走啊！多谢嫂子，叫叫妖女，算你跑得快，否则今天一定要你死于我的枪下。玉，不好了不好了，苏宝腾要拿成铁牛的人头祭奠王步超。元帅，哦，我求你派人去救他吧。是吗？你怎么知道？是于若兰告诉我的。那个妖女的话你也信呐？她就是为了把咱们骗过去，然后一网打尽。铁牛哥是跟他一起走的，现在铁牛哥没有回来，不管是不是圈套，我们总不能见死不救吧？救他？程铁牛擅离职守，目无军纪，与妖女私奔。你想想，本帅能去救他吗？即使把他给救回来，本帅也要把他给就地正法。你想想，一个左右都要死的人，何必费力去去救他呢？何敢趁机？你我怎么了？啊？薛金莲，你也目无军纪，我都没说要杀你呢，你敢冲我吼？你给我听好了，你别以为你是薛仁贵的女儿就可以在本帅面前吹胡子瞪眼。我告诉你，这里我是元帅，我说了算。不服气给我滚！你眼睛瞪那么大干嘛？哎，元帅，元帅，你信不信我现在就杀了你？哎，元帅，元帅，哎，息怒，他就是个小孩子，不懂事儿。回去我告诉他父母，一定好好管教，好好教教他。哎。这，走啊！罗大哥，这是丁山从山上抓的野鸡熬的汤，你多喝点儿。罗通，多谢你们夫妻二人，要不是你们的话，我罗通，这罗大哥，是你自己福大命大，我们俩。你只不过是进了些绵薄之力罢了。是啊，罗大哥，你一看就是有福之人，众菩萨都保佑着你呢。我实在愧不敢当啊、哎，罗大哥，您就不要太客气了，这都是我们俩应该做的。嗯，您躺着歇会儿吧，啊。苏宝腾今天就要拿铁牛哥的人头祭奠王步超，那个死何敢乘机？他见死不救，哥，你快想办法救救铁牛哥吧。哥小兄弟，你们辛苦了，我准备了一些美酒，请各位享用。多谢王姑娘。王姑娘，你怎么在这里啊？杨将军。程铁牛毕竟把我从唐英放了出来，他临死前，我来给他送点酒喝，应该不算过分吧？当然，人之常情嘛。只是我奉元帅之命，要将程铁牛押去祭台，还请王姑娘快些。
，陈公子，其实你不应该跟我到这儿来，白白牺牲自己的性命。王姑娘，铁牛做事一向不后悔，只是我有一个心愿未了，希望姑娘可以帮我达到。你说吧，我会尽可能的帮你完成心愿。如果有机会见到于幽兰的话。你帮我转告他，无论他走到哪里，变成了什么人，在铁牛心里，他都是我的夫人。今生今世，来生来世，我只爱他一个。如果有机会的话，我一定会帮你转告的。你一定要让他好好活下去。不要做傻事，只要他过得好，铁牛死一万次都不回来。我一定会告诉他。哼，王姑娘，时辰到了。来人呐，在在，把程铁牛给我压下去。是。是被砍头的人是我，你会不会也这么着急啊？喂，现在什么时候了，还开这种玩笑？我不是跟你开玩笑，我是跟你说真的。哎，看，啊、快，他们来了，赶紧走，走。哎，你，哎，在你的眼里，我永远比不过那个程铁牛。你说什么了？说了那么久，哎，算算算算，你先别跟我说了，咱赶快走吧，马上就要行刑了，走，哥，赶快走啊！走。嗯。哎哎，等等我。将军，你即刻出发，本帅在此为你做法保驾。王老将军的在天之灵，也会保你马到功成的。末将一定不负重托，将那唐军杀个片甲不留，以为王老将军在天之灵。都安排好了吗？王爷，请放心，早就准备好了。下边所有守门的，全是咱们的人。好，成败在此一举。王爷，咱们这么做，是不是代价太大了？哼，为了大唐的江山，这点代价，算不了什么。人道渺渺，仙道茫茫，鬼道乐兮，当人生门。仙道贵生，鬼道贵中，仙道常自极，鬼道常自凶。高尚清灵美，悲歌朗太空。唯愿天道成，不欲人道穷。北都全苗府，终有万鬼群。但欲恶人算，断绝人命门。恶人歌动章，以射北罗里，数送妖魔精，战国六鬼风，诸天气荡荡，我道日兴隆。哼
。金莲，啊，你看看，那波西凉兵他们在干什么？哥，你管那西凉兵干什么呀？咱们现在最主要的是救大耳牛。哎，金莲，你看，你看，啊、那儿不是铁牛吗？哪呢？哪呢？哎呀，在哪儿？在那儿。大耳牛，我要去救他。不行，你怎么救他？啊？你看看下面，全是西凉兵。你去了以后，只能送死。那我们总不能眼睁睁的看着大耳牛去死吧？我不管。我有办法。今日弟子苏宝同，拜请三清、三敬、三位天尊。太上老君，五星二十八宿，诸神仙手持佛咒法术，随我普度众生，降妖除魔，愿魁罡护体，威灵显著，千教千应，万教万灵，不教自灵。几匹马？你没看见刚刚他们都骑出去了吗？哥，你到底想怎么做？我跟一虎去祭祀台救铁牛，你跟金童在这营地到处放火，放得越多越好，越大越好。半个时辰以后，咱们在后山见，怎么样？不行，哥，我要跟你一起去救大耳牛。金莲，你不能去，你要照顾你嫂嫂，你嫂嫂已经怀了我的孩子。啊！我我妹妹有孕了。哎呀，我妹妹有孕了，你怎么还让她出来？你这样，哎呀！万一有个三长两短，你这是你薛家的骨肉啊！哥，好了，少说两句吧。咱们既然来了，先救人要紧啊。好吧，现在咱们分开行动。记住啊，照顾好你嫂子。嗯，哥你放心吧。去吧，走，走，嫂子。一虎，妈，一会儿你带领着马群，在这营地里到处走动，给他们造成唐军进攻的假象。而我去救铁牛。好，万一我回不来的话，那金莲和仙童就由你来照顾了。你说什么丧气话呢？啊！我妹妹要是成了寡妇的话，啊，我饶不了你。王彩霞，速速上来。彩霞姑娘，今日我军功绩王老将军，作为他的义女，现在你就把程铁牛这个混蛋处置了吧。苏元帅，我的义父是罗通杀的，跟程铁牛没有关系。更何况程铁牛把我从唐英放了出来，依我看，不如咱们也把他放了吧。嗯？难道你真把自己当成他的夫人？从来没有。我的命是义父捡回来的，所以彩霞生是王家的人，死是王家的鬼。更何况义父从来没有把彩霞给婚配了，哪来的夫君？既然如此，还犹豫什么？如果你把自己当成王不超老将军的义女，如果你还把自己当成西凉人的话，那就把他给杀了。如果你有二心的话
那今日，本帅就要替王不超老将军清理门户了。嗯，王姑娘，我错把你当成我的夫人，给你添麻烦了，你就给我来个痛快，当做是铁牛给你赔罪吧。在你手里，不枉此生。不要犹豫，来吧。嗯，陈公子，快走！你认得我了？我不记得，但是不管你是谁。凡是对我好的人，我是绝对不会杀他的。快走吧！好，我就成全你们这对短命鸳鸯，给王老将军一起陪葬吧！呀！呀！呀！呀！滚！呀！这滚！我也不知道到底怎么回事，谢良军突然杀了信南，一点征兆都没有，这也太奇怪了吧！丁山和金莲人呢？我没见到。他们不会，他们不会飞。薛夫人，您不用太激动。晌午的时候，金莲跟我说，铁牛被苏宝彤他们抓走了，现在他们可能去救人了吧？什么？他们去西凉营地救人了？他们等于是送死吗？仙童呢？仙童肚子里可是怀着我们薛家的骨肉啊！罗将军，薛夫人，赶紧离开这里，这里危险，赶紧往山坡上撤离。长老全遂在上面等着咱们呢。薛夫人，快走。哎，经理，你看，前面应该就是西凉军的粮草库了。嫂子，那边有那么多人，咱们进去都难，更何况要烧粮草啊。弟兄们，不好了，赶紧跑啊！唐军攻进来了，弟兄们，唐军攻进来了，赶紧跑，快，哎，快跑啊，跑啊！经理，我有办法了，你去找我哥，让他配合我说话，我随后就到。嗯，你自己小心。站住！粮草种地，闲杂人等不得入内。不好了，唐军。弟兄们，不好啊！哎呀，哎呀，弟兄们，不好了，不好了！唐军攻进来了，赶紧逃命去吧！快，快跑啊！跑什么跑？别乱说！元帅有令，在撤退之前把所有粮草都烧了。什么？把粮草都烧了？是啊，听说唐军快要攻过来了，必须在撤退之前把粮草都烧光。可要元帅的令牌。什么令牌不令牌的，事出紧急，哪顾得了那么多？你到底去不去？如果不去的话，我就跟元帅说你违抗军令，到时候谁都救不了你。好，我去，我去，兄弟们，快把粮草烧了！快，快快快快！走走走！哎哎哎哎哎哎哎哎！妹妹，嫂子。真有你的！啊，好了，那现在我们快去找丁山吧。不行，丁山说了，让咱们在后山等。再说了，你现在有了身孕，这
去了也不方便。你要等，你自己等，我不能离开我男人。就是啊，我也要救我大二牛呢。有兰，有兰，王姑娘，王姑娘，王姑娘，王姑娘，大耳牛，这什么地方？我为什么穿成这样？有兰，你真的是有兰吗？我当然是有兰了。太好了，你终于回来了。你在说什么呀？我，我帮你找到解药了。你好了，真的好了。你们这对狗男女，死到临头才相认，玩的可够深的。这死活的家伙，今天我就要替王老将军铲除你们这对孽畜，以告慰老将军的在天之灵。呀！嘿，大耳牛，你们先走，这儿有我照应。靠你了，薛丁山，难道你就是连下我两个官爷的薛丁山？正是，我奉元帅之命来讨伐于你。现在我的兵全都在外面，如果你还识相的话，那就乖乖投降吧。你骗谁呢？我们的大军早就攻进了唐军的大营，连你们的主帅都逃跑了，还敢在这大放厥词？呀！呀！报！元帅不好了，怎么了？粮草全被烧了，薛仁贵已经带兵打上来了。什么？你看清了吗？元帅，小人不敢谎报军情。杨将军呢？杨将军，杨将军还没回来，咱们快撤吧，咱们抵挡不住了。苏宝彤，现在你们气数已尽，还不快快投降？薛丁山，拿命来！丁山。苏宝彤，薛定山，赶快投降，不然我就杀了你夫人！哥，我们来帮你！你不要乱来，我妹妹怀有身孕，如果你敢动她一根手指头，我绝不饶你！原来怀有身孕，那我就更不能放了。苏宝彤，你放开她！有什么事情，你冲着我来！薛定山。想要救他，拿李世民的人头来。皇上，我军将士已经杀入西凉军营，望皇上准臣再带些人马过去，杀他可措手不及。好，爱卿即刻领兵出发，朕在城头为你擂鼓助威。多谢皇上。西凉军来势汹汹，再这样下去，我军一定伤亡惨重。青山，哎，赶快保护好夫人，大家去山上躲避。可是，你的伤还没好呢。是啊，罗将军，你现在重伤未愈，现在上军只会送死。还管什么伤不伤的？现在正是我军生死存亡之际，如果能用罗通的死来换取大唐的圣地，就算我死一千次，死一万次，我也愿意。罗将军，快保护好夫人，快呀！卢将军，夫人，你们先走，我去帮帮卢将军。哎，你们一定要小心啊！夫人，我们快走。夫人，哟，哟，哟，哟，武功在天，铠甲在身，功夫在脚下，现在正是你们建功立业的机会。能不能成功，就全靠你们了。
，隐身。王爷，照这么打下去，我相信不到一个时辰，西凉军就能把咱们的营帐给攻下来。我们这么帮他，他再拿不下大营的话，那这个苏宝通也太笨了。成吉，嗯，我们的人都撤下来了吗？王爷，请放心，我已经让马四海把咱们的人全都带到后山去藏起来了。那下面只剩下程咬金和罗通的部下。好，就让西凉军把他们彻底的消灭掉。我看他们还猖狂什么？哎、元帅，薛仁贵已经带人杀出锁阳城。把西凉军的粮草营都烧了，苏宝通也跑了。什么？苏宝通都跑了？对。那大营呢？西凉军还在攻击咱们的军营，薛仁贵已经带人过去了。怎么会这样？程吉啊，马上带人去，帮着薛仁贵把西凉军赶跑，赶走西凉军。那咱们的计划岂不是半途而废吗？西凉军大势已去，我们现在如果不出兵。皇上到时候怪罪下来。那如果这样的话，我快去。是。啊军大营被薛仁贵攻破，大势已去。苏元帅命你立刻去天狼山与他会合。罗通，本将军今天先饶你一命，下次必取你狗命。撤！罗将军，罗将军，罗将军，起身，赶紧去带罗将军去找大夫。好，快！将士，跟我继续戒备。小心！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！是，快快快快快追！走。你的吧，他怎么会跑到你那儿？什么跑到我这儿的？是你刚才自己弄丢的，我帮你捡起来的，还给你。元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，您没事吧？你个废物！来人呐，在。给杜姑娘单独准备一匹马。是。小姐，嗯，你说咱们偷偷跑出来，要是老爷怪罪下来，那可怎么办啊？要不，咱们还是回去吧。好啊，你一个人回去？那可不行，我一个人回去，老爷肯定会责备我的。你看你一个人回去又不敢，嗯
那就老老实实的跟我走。那，我们这是要去哪里啊？图兰城。图兰城？我们去图兰城干嘛呀？去图兰城当然是见大王了。啊，见大王？那会不会被杀头啊？为什么？你又没犯错。那我们去那里干嘛呀？我要劝大王跟唐军议和。哦。哎，对了。那个薛丁山，他长什么样子啊？喂，彩蝶，你哪来那么多问题啊？闭上嘴巴，老老实实跟我走，要不然呢，我让你一个人回去了。哦。臣等参见皇上。皇上，微臣来晚了，让皇上受苦，请皇上降罪。平身，谢皇上。皇叔，多亏你用兵如神，烧了西凉的粮草，要不然他苏宝同也不会这么轻易就退兵的。托皇上的鸿福，才得以侥幸取胜啊！嘿，这烧粮草是我和仙童嫂子的功劳，关你屁事啊！就是啊，还有我呢，是我们三个人烧的。哎，跟你有什么关系啊？再说我妹妹为了救我妹夫丁山，呃、都被苏宝同捉走了。皇上，还有您下令救他，大胆！你们敢藐视皇上，在皇上面前胡言乱语，可是该当何罪？我……你们都休得胡言！皇上，此乃小女金莲，她年幼无知，胡言乱语，还请皇上恕罪。无妨啊，朕不会怪罪她的。她放火烧了西凉的粮草，真是巾帼不让须眉啊！哦，对了，还有，你放心，朕一定会打败苏宝同，救出令儿媳的。多谢皇上。对了，怎么不见程老千岁、啊？禀皇上，程老千岁被他的儿媳妇给打伤了，正在接天官养伤呢。儿媳妇？难道是那个失踪许久的于幽兰？皇上，正是此人。这个于幽兰现在是西凉大将王步超的义女。我们攻打界牌关的时候，他连伤我数员大将。这个程铁牛以他失忆为借口，是百般的包庇。皇上，臣怀疑西凉军偷袭我军大营，就是他泄的密，希望皇上明察。军师，臣在，朕要你严查此事，对此去的将士有一个交代。遵旨。好了，明日兵发天狼山，围剿苏宝同。程杰啊，王志抓回来了吗？抓回来了，现在就算敞开门，他都逃不了，因为我已经把他的脚筋都挑断了。嗯，我说呢，在棋盘山，我见到窦一虎的时候，怎么那么脸熟啊？原来他果然是他的后人。是啊。哎，王爷，等扳倒薛仁贵，您能不能再向皇上推荐我做大元帅？当然要你来做元帅了，你不做元帅的话，我们很多计划就完不成了。我们一定要把这些绊脚石一个一个的全搬掉。谢王爷，从今日后一定报答王爷的知遇之恩。薛仁贵啊，薛仁贵，害死我的爱妻，害死我的女儿，我一定要你家破人亡。大牛，怎么你以前都没有对我这么好过？哎，失去了就懂得珍惜了呗，重逢嘛，就肯定更加恩爱了。算了吧你，别酸了。我还是习惯以前那个魂不吝的大耳牛。哎，你到底是怎么找到我的？我随军西征，到了界牌关，偶遇了你，然后偶遇？我丢了这么长时间，你没找过我啊？找啊，找不着啊，到处打听你的消息，打听不到。那我要是嫁给了别人，你怎么办？那我就从别人手上把你抢回来。那要是给别人生了孩子呢？那我就把他当成自己的孩子来养。
，如果我真的爱上了别人，我不爱你了，你怎么办啊？我就重新再追你一次，让你重新再爱我一次，让你这一次比上一次更加爱我。来，抱一个。哎，我才不相信我有那么幸福，你有那么爱我呢。这什么话、啊？你知不知道什么叫爱情啊？爱情就是一个臭不要脸，一个假装矜持。别等到臭不要脸的那个走了，假装矜持的那个还在哭啊！谁是臭不要脸？谁是假装矜持啊？你说呢？你说？你说呢？你说？你说？你说？大娘，你说。大娘，皇上他要犒赏三军，所以父亲特意叫我来，让你们去参加酒宴。你嫂子刚回来，我想多陪陪她，不去了。哎，没关系的，你去吧。万一皇上一高兴，赏你一个大将军什么的。什么大将军的？现在让我当皇帝，我也不去。你爱去不去？哎哎，金莲，这么快就跟他们说好了？说好个鬼了！在大二牛眼里，只有于幽兰。<笑>他眼里只有于嫂子，那是好事儿啊！这就说明啊，铁牛哥他是个专一的好男人。哎，金莲，你知道吗？我的眼里啊，也只有你，<笑>有你的三寸钉。哎，告诉你，死矮子，不要激怒我。都已经凉了，还用吹吗？吹吹比较甜嘛，是不是好恶心啊？<笑>大牛，不好意思啊，又打扰到你们了。我这次来是想告诉你，李真宗他陷害尤兰姐，他说尤兰姐勾结西郎君来攻打我们唐营，所以皇上很生气，他派徐茂公来调查尤兰姐呢。好。我们根深不怕风摇动，树正无愁月影斜。查吧。对，身正不怕影子斜。我们支持你。关你什么事、啊？好了，我的话该说的也都说完了，你们继续过你们的二人世界吧。我走了。谢谢你啊，金莲。你们俩继续走啊。时间没见，金莲这个丫头倒是出来的挺漂亮，而且她好像对你有点意思啊。哎，要不要弄过来做你的天房啊？弄啊，填进来吧，填进来咱们三个人可以跳大绳，四个人可以打马吊，五个人可以去打仗啊。五个人够不够打仗啊？不够啊，那我继续填，填到够一个军队为止吧。<笑>信不信我扒你的皮啊？逗你玩的。以后只许我逗你，不许你说这种话逗我。你还记不记得我们成亲之前，你答应过我什么？记得，一辈子只能爱你一个，偶尔出去鬼混一下也不可以。看到美女要低头。那现在美女来喽，我来喽，丑女，美女，低头，丑女，去，美女，低头，丑女，美女，低头，丑女，美女，低头，丑女，美女，低头，丑女，低头，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，丑女，你回来真好。嗯，你怎么没去找铁牛啊？有什么好去的？看到了不该看的，早知道还不如不去呢。你是不是看到他和尤兰了？金莲呢？以前你尤兰嫂子一直没回来，所以我才撮合。你和铁牛的亲事，现在你尤兰嫂子已经回来了。你要再往那儿去的话，这么大姑娘会被人说闲话的。我偏要去。他们谁要是敢说的话，我就把他舌头给割下来。这也奇了怪了，我哪一点不如尤兰姐好？我也能替大耳牛去死，我能替大耳牛去做任何事。可是为什么大耳牛一点都不喜欢我？他喜欢你又怎么样？重要的是现在于尤兰已经回来了，你总不能。给别人当小妾吧，当小妾又怎么了？当小妾只要能跟大耳牛在一起，那。
那又算什么？我愿意。你这个丫头是越来越不像话了。好歹你爹也是个平辽王，你怎么能给别人当小妾呢？我，哎，哼，哎，哎，哎呀，这丫头，真是气死我了。哎呀，夫人息怒，小姐说的都是气话。哎呀，我们薛家这几年就没安生过。好不容易看到一家人团聚，这儿媳妇又被人抓走了。仙童啊，你一定要保住我们薛家的孩子。等一下。窦姑娘，你可以走了。你为什么要放我走？那窦姑娘又为何要救本帅呢？不为什么，我只是不想眼睁睁看着一个生命在我眼前消失。虽然窦姑娘与我苏宝同为敌，但我苏宝同也不是那种忘恩负义之人。多谢窦姑娘刚才出手相救。好了，你快走吧，趁我现在还没有后悔。那我就告辞了。哎，想走，没那么容易。杨将军，是我放他走的，让他去吧。苏元帅，他是薛丁山的夫人，薛仁贵的儿媳，这么重要的人，怎么能轻易放走？杨帆，你是什么意思？这么重要的人，若不好好利用，岂不可惜？那就要看你有没有这个本事了。嗯。杜姑娘，杜姑娘，你没事吧？想不到，铁石心肠的苏元帅，也会如此侠骨柔肠的事。杨帆，你什么意思？你以为我对他动心了吗？本帅，只是怕你把他杀了，到时咱们就没人可以利用了。我就说嘛，这女人是薛丁山的夫人。苏元帅即便是多年未娶，也未必眼光差到要找这么一个二手货。你无耻！哼，我无耻。你男人薛丁山比我更无耻。明明已经娶了夫人，却还要勾引别人的女人。他勾引谁了？我的未婚妻。范丽花，不可能！我夫君他不会。杜姑娘，杜姑娘，你没事吧？啊，杨帆。诸位爱卿，明日兵发天狼山，围剿苏宝同。诸位爱卿可有良策？皇上，我军士气正盛，应该一鼓作气，歼灭对方。皇上，万万不可！天狼山山势险要，易守难攻。臣以为，不易强攻，需在山下安营扎寨，实施围堵战略。对对对，千万不能强攻啊！强攻的话，只会害了我妹妹的性命。薛元帅，我妹妹可怀着你薛家的骨肉呢！你休得胡说！我儿之前在山中修炼，从未娶妻，哪来的儿媳妇？父帅。孩儿的确已成亲，孩儿娶的就是杜一虎的妹妹，杜仙童。不是父母之命、媒妁之言、明媒正娶的，全都不作数。哎，谁说不是明媒正娶啊？这程老千岁给保的媒，薛夫人她下的聘，李王爷他做的证婚人，你可不能耍赖啊！否则我妹妹一世清白，全给毁了。你，薛元帅，亲事成了，本王也为你做了司仪。不但做了司仪，还对女方进行了调查。结果这一调查，皇上，微臣是大为震惊啊！此话怎讲？薛丁山娶的是反贼之后。反贼之后，皇叔说清楚
，谁是反贼之后？窦一虎，窦建德的亲孙子。你胡说！我爷爷窦先勇，棋盘山上的猎户，在我没出生之前就被老虎给吃了。不是你所说的什么窦建德。<笑>你是不见棺材不落泪呀、啊！来呀、啊，把王志给我带上来。王志，王志是谁啊？刘伯伯，您不是在棋盘山吗？这究竟怎么回事啊？小主人，我对不起你啊。皇上，此人叫王志，是窦建德的贴身侍卫。当年窦家被先帝满门抄斩的时候，王志带着窦建德为一幸免的儿子。隐姓埋名逃进了棋盘山，他们占山为王，招兵买马，目的就是想推翻大唐江山。我们二路军路过棋盘山的时候，窦氏兄妹利用美色迷倒了薛丁山，他们混进了队伍，他们的目的就是要刺杀皇上。你胡说八道！我根本就不是什么窦建德之后。我的爷爷叫窦先勇。哎，刘伯伯，你快告诉他们，我爷爷叫窦先勇，不叫窦建德啊！禀皇上，小主人确实是夏王之后。小主人，你父亲当年想过新的生活，所以就没告诉你情况。但我们招兵买马是为了自卫，绝不是有谋反之心呐、啊！狡辩，事情败露了才这么说。完了，皇上。请下旨，把两个反贼斩草除根，以绝后患。薛丁山贪恋美色，引狼入室，难辞其咎。请皇上下旨，一起治罪，以绝后患。皇上，他们二人虽为窦建德的后人，但是他们兄妹二人并无谋反之心，而且在与西凉军作战的时候立下汗马功劳，还请皇上网开一面，放过他们。希望皇上不要把上代人的恩怨。就整到下一代。皇上，自古国有国法，军有军规。如果人人犯错而不被追究的话，那么要这国法还有何用？以后行军打仗，谁还肯听从调遣呢？皇上，微臣知道，皇上是因为薛丁山是微臣的儿子而不忍处罚。但王爷说的对，国有国法，军有军规，此事不劳皇上费心，微臣自会处理好。如今听命，在，把薛丁山、窦一虎拉下去，砍了吧。哥哥，这，难道你也要违抗军令吗？属下不敢。等等。嘿，好，把窦一虎一心想投军报国，没想到被你的诬陷谋反。死乱朝天，没想到被你们这样的诬陷。我窦一虎本想成就一番顶天立地的事业，好，今天我就跟你俩一了百了。窦一虎，你不要这么冲动，行不行？你是想一了百了，死干脆。可是你有没有想过你的妹妹窦仙童啊？你死了以后，仙童怎么办？我妹妹还在西凉军手里，我我我不能走，我要去西凉，我要去天狼山救我妹妹，我要去救我妹妹，妹妹，妹妹，竟敢在皇上面前如此无礼，死定了！皇上，末将要去杀了他，不必了。薛定山，你阵前娶亲，违反军纪，你还有什么要说的吗？没有，没什么说的就好。王子犯法与庶民同罪，你犯下如此大逆不道之事，也不要怪本帅狠心了。卓青，把薛丁山拖出去，砍了。慢着，皇上，微臣绝对不会对这个逆子姑息纵容的。薛爱卿，令公子久居深山，对人情世道并不是十分了解，朕相信他也是一时被坏人蒙蔽了。再说他护驾有功。以前犯下的错，朕就不追究了。多谢皇上不杀之恩。
皇上，薛丁山可能没有反叛之心，但是他阵前成亲，延误军情，这总是事实吧？如果不加处罚的话，很难服众啊，更会引起军心不稳呐、啊。王爷，此事就不劳您费心了，本帅自会给全军一个交代。卓青，把薛丁山拉出去，痛打一百军棍。关进大牢，待抓住窦一虎、窦仙童之后，一并处理。薛丁山和窦仙童的关系即刻失效，等他写好休书以后，昭告全军。是。大夫，怎么样了？边元帅。这位姑娘并无大碍，只要吃些补药，静养几日便可恢复元气。不过千万别再操劳过度了，否则腹腹中胎儿就保不住了。胎儿，他真有身孕了？是啊，恭喜元帅，恭喜我什么？又不是我的孩子。哦，那元帅要不要小人帮你除掉这个孽种？什么乱七八糟的！我告诉你，她是俘虏，并不是我的女人。滚出去吧！小人告退，慢。一会儿你把煎好的汤药拿过来。遵命我绝不同意丁山休妻。事已至此，说什么也没有用了。我已在皇上面前发了誓，你不用再讲了。仁贵，仙童肚子里已经怀了我们薛家的骨肉，你就忍心把她扫地出门？静花呀，你怎么这么糊涂啊？她是个反贼，你能让她把孩子生下来吗？她要被抓住的话，也会被斩首的。你去找丁山，让他把休书写好。可是，可是仙童是个好姑娘，这一路上，她对我关怀备至，照顾有加。我不相信，我绝不相信她有谋反之心。仁贵，你就求求皇上，放他们一马吧。锦华，事已至此，说这些还有什么用呢？一会儿你去看好金莲，不要让她做出什么傻事情来。这个李真宗。现在时时刻刻盯着我们，此人心狠手辣，什么事情他都做得出来，咱们稍不留神，我们就会和窦氏兄妹一个下场。好吧，王爷，薛丁山的小子命也太大了吧？不是他命大，是皇上根本就不想杀他。不想杀他，他触犯了军纪，为什么不杀他？哼。哎，现在两军交战，薛仁贵是全军的统帅，皇上怎么会杀他的儿子？那照这么说，咱们就没有机会整死薛丁山他们父子了。嗯，不，机会还是有的，但机会要靠我们创造。创造？是得创造。王爷，咱们应该怎么创造呢？你把于幼兰给我看好，咱们除掉了薛丁山，然后再出成铁牛。明白。启禀大王，韩将官守将樊红之女樊梨花说有要事求见。樊梨花，本王与她素未谋面，就说本王出宫了，让她过几天再来吧。哎等等，大王，现在我们正在和唐军交战，说不定他是因为前线的事情才来的呢。大王还是见见他吧。好吧，那就宣他进来吧。是。韩将官守将
，樊红之女樊梨花，参见大王。樊姑娘免礼。你父亲镇守韩江关一向可好啊？回禀大王，家父一直恪尽职守，韩江关一切安好。那你见本王有何要事啊？回禀大王，梨花之前路经锁阳城，看到两军交战之处，生灵涂炭。百姓流离失所，所以梨花特来恳请大王，请大王以黎民苍生为重，放下兵戈，和唐军议和。苏将军已经把锁阳城围得水泄不通，拿下李世民简直不费吹灰之力，现在谈何？岂不是把胜利果实拱手让人吗？大王说的没错。只要拿下李世民，大唐就会乖乖就范，到时候咱们吞并中原指日可待。大王，大唐现在幅员辽阔，国富民强，我们胜利也只是侥幸而已。如果长久打下去的话，恐怕并不是办法。还请大王三思，不要最后落得个兵败成师。大胆，怎么能够诅咒我们大王呢？来人，在，把他拉出去斩了。是，算了算了。看在他父亲的份上，就饶他一命。樊梨花，如果你再敢妖言惑众，连你父亲一并治罪。大王，启禀大王，前夜传来紧急军情，呈上来吧。是前线怎么样了？粮草营被烧，唐军救出了李世民。你哥哥让我再发五万精兵前去增援。大王，那赶紧发兵啊！发什么发？仗打了这么久，一点成效都没有。都是你哥哥狂妄骄纵，信誓旦旦的说什么活捉李世民。大王，为了江山社稷，为了西凉子民。请不要再跟大唐对抗下去了，就赶快跟李世民议和吧。锁阳城之围已被破解，李世民怎肯议和呀？不瞒大王，李花前几日潜入锁阳城，就是为了跟李世民见面。李世民不但有退兵议和之意，而且还亲自写下议和书，只不过已被苏元帅撕毁。如果大王确有议和之意，梨花愿再次潜入锁阳城，劝李世民罢兵言和。哎，你人微言轻。当初打被困城里的时候，所以肯议和。现在形势不同往日，他怎肯再听你的话呀？大王，大王要不这样吧，臣妾代替你去跟李世民谈话。爱妃当真？是，是真的，大王。当初。你收留我跟哥哥两个人，又一直对臣妾爱护有加，所以现在是我报答你的时候了。爱妃有此担当，真乃我凄凉之幸啊！若爱妃真的与大唐缔结盟约，等你回来的时候，本王封你做王后。大王，臣妾还有一件事要说，请讲。臣妾想请大王派兵与壮我西凉军威，这样子。让大唐的人看到我们西凉也不是好欺负的。好，本王就派五万精兵，随你一同前往。谢大王，谢大王。嗯、军师，我们现在有多少兵马？加上二路征西军，我们的兵力。有六万。那苏宝同他们呢？苏宝同号称有十万大军，不过经过这几日的交战，兵力应该也在六万左右。现在他粮草尽毁，却不撤军，这说明他在等援军。我们一定要在西凉援军到来之前，把他们一网打尽。臣遵旨。军师啊。发生今日之事，我军现在虽然看上去风平浪静
，但私底下不知道有多少暗流在涌动着呢。不过皇上，请放心，窦一虎已经逃离大营，相信他们掀不起什么大风浪。而于幽兰，臣已经派人去查了。不过一时半会儿，还没有什么消息。臣最奇怪的是，王爷和薛仁贵，在真东的时候就已不和，这是满朝皆知的事。而这锁阳城之困，太子殿下为何还要派王爷前来救驾？这个嘛，这正是朕最担心的事情。如果长安有变，那我们这么多年来的征战，就徒劳无功。这大唐，又会掀起一场腥风血雨啊！皇上，臣以为，皇上到了回长安的时候了。只要皇上坐镇长安，那一切都乱不了朕是该回去了。回去之前，要先帮薛仁贵把这团乱麻理顺了才行。苏元帅，你还真是有闲情逸致啊！这都什么时候了，你这脑子里是不是在想谁呢？大胆杨帆，你胆子是越来越大了，竟敢对本帅无礼！哼哼，我哪敢对您苏元帅无礼呢？只不过，早有些士兵早就对您怨声载道。说苏元帅，您对锁阳城只为不打，才落得我军现在如此这般狼狈之地。哼，你懂什么？胜败乃兵家之常事。只要我西凉援军一到，那市民老儿，就是插上翅膀，也难逃我手了。只怕我西凉援军未到，咱们的军心早就丧了。此话怎讲？你可以出去看一看，看看我们的士兵们，他们在干什么？他们在干什么？他们在杀战马吃肉。马儿啊马儿，今天不是你死就是我们饿死。为了我们这帮兄弟，对不住了。哪儿那么多废话？赶紧杀了吃了。好，住手！啊！谁让你们杀战马的？没了战马，你们怎么上阵厮杀？我们都好几天没吃东西了，再不吃东西，人都要饿死了，还打什么仗？那你们也不能杀战马，他是陪你们出生入死的好兄弟。那你说让我们吃什么？像马一样吃树叶啊？如果你们连饭都喂不饱，这兵我们宁可不当了。对，这兵我们不当了，你们自个儿打仗去吧。怎么？你们要造反不成？来呀、啊，杀了我好了，反正我们不是被唐军杀死，就是被饿死。那本帅今天就了结了你。住手！窦姑娘，苏元帅。你杀了他们也无济于事啊！现在大势已去，你为何不考虑一下，放下武器，罢兵言和呢？哼，笑话，罢兵言和。李世民杀我全家，此仇不报，我苏宝同誓不为人。苏元帅，你有没有想过，即使最后让你报了仇，那又能怎么样？李世民的儿子再来找你报仇。这样无休止的打下去，让那么多无辜的人再次遭受战火的摧残，因为你的一己私恨，连累那么多人牺牲，你觉得值得吗？大胆妖妇